hindi ganito yung itsura ng kilikili ko dati guys. Nagkaroon ako ng dark na kilikili talaga. Bitches ko and welcome back again to my channel. So for today, ayan, meron na naman tayong panibagong video. And mga bitches ko, grabe, 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 sobra ko tong pinag-isipan. As in, ang tagal kong pinag-isipan tong video na to kung gagawin ko o hindi. Pero guys, today, I think it's the right time. Wow. It's the right time. Janet lang, pero ang dami kasing nagre-request nito tsaka ang tagal nang nire-request nitong video na to. Tsaka syempre, gusto ko din naman to i-share sa inyo. Gusto ko din makatulong sa inyo kung ano yung mga ginawa ko at kung ano yung patuloy ko pa rin ginagawa para para ma-achieve tong not so perfect na kilikili ko, I know. So, if you guys want to know my kilikili routine, then just keep on watching. Okay, mga bitches ko. So, bago ko sabihin yung mga ways na ginawa ko and yung mga products na ginagamit ko, sigyan ko muna kayong backstory para mas maintindihan nyo yung kalagayan ko. So, ayun nga kanina, sinabi ko sa inyo na sobrang hirap and sobrang tagal kong pinag-isipan tong video na to bago ko sabihin sa inyo or i-release sa inyo. Kasi guys, itong underarm ko, ito yung one of my biggest insecurity sa katawan ko as in. So, ngayon, I won't say na parang perfect siya and maputi siya ganun. Pero I would say na I'm proud sa naging changes and improvement niya compared sa dati. Sobrang hindi ganito yung itsura ng kilikili ko dati guys. Kasi guys, yung kilikili ko had its dark days. Especially nung bata ako. Kasi nung bata ako wala talaga akong pakilam sa sarili ko. Like, puro lang ako laro, puro ako labas, puro lang kwacha. Pero syempre, ganun lang naman talaga yung mga bata, diba? Puro laro lang nasa isip. Kaya ayan, wala ako pagpapahalaga sa sarili ko nun. No? So as I grow older, syempre, nagiging ko conscious na ako sa sarili ko kasi syempre nagdadalaga ang ating mga. And bigla ko na lang na-realize na I need to improve myself pala. Kasi guys, ang dugyo talaga ng itsura ko, especially sa kilikili ko. Kasi kung titignan mo yung difference ng kilikili ko sa katawan ko nun, hindi talaga pantay. Mas dark talaga yung kilikili ko. Kaya ayun mga bitches ko, ang dami kong tininay ng mga product. Kung ano-ano ginawa ko kasi desperada akong magpantay yung color niya sa color ng skin ko. Wala lang akong mahanap na picture pero syempre, bakit ko pipicturean yun? And if may nahanap man ako, you don't wanna see that. And guys, ngayon, eto, buti na lang. Thank you, Lord, talaga. Medyo proud na akong ipakita sa inyo yung improvement or yung kalagay na kilikili ko. Kaya, ayan, guys, nandito din ako ngayon kasi gusto ko din mag-help tsaka mag-share sa mga naghahanap ng tulong and tips para dito. Kasi, guys, I know the feeling na pagdaanan ko yan. Nagkaroon ako ng dark na kilikili talaga. By the way, disclaimer nga pala dyan na I'm not against po sa mga may dark underarm or uneven underarms, ganon. Kasi, actually, una, uneven din yung underarms ko kahit ngayon. Pero what I mean is okay lang if you have uneven even underarm or dark underarm, it's not a big deal. Underarm or kilikili lang naman yan, mga bitches ko, no? It's just a piece of skin. Pero para sa sarili ko, I mean, para sa akin lang talaga, ang big deal nito para sa sarili kong katawan, kasi grabe sobrang binaba nito yung confidence ko. As in, hindi ko masuot yung mga gusto kong suotin. Kaya ayun, for me, kapag ginawa ko tong pagpapalaitin ng aking underarm, ay mas mumubus yung confidence ko, mas tataas yung confidence ko para sa aking sarili. Pero pag sa inyo, if you have that, and hindi naman kayo nababother, okay lang naman yun. Sige, go girl, flaunt it kasi it's just normal. So, ayun lang naman ang aking backstory. Okay guys, so for now, let's talk about the ways or yung mga paraan na ginawa ko na naging effective sa pagpapalaitin ng aking underarm. Okay, so first one, ay wag na wag kayong mag-shave, magpapla, or mag-hot wax. Mga bitches ko, lahat ng klase ng pagtanggal ng buhok sa aking kilikili ay nagawa ko na po. So, yung unang-una kong trinay sa kilikili ko is nag-shave ako. Yes, nag-shave ako. Kasi mga bitches ko, yung pinakamadali at yung pinakatipe na way para tanggalin mo yung buhok sa kilikili mo is mag-shave. And ako kasi, ang dami kong buhok sa kilikili. Like, makapal din siya kasi balbunin po akong tao. So, ayan, una kong ginawa is nag-shave ako. And be, sobrang nag-darken yung kilikili ko sa pag-shave. Nung una, parang medyo may nakita akong lighten. Siyempre, unang shave pa lang. Pero, nung lagi ako nag-shave, OMG. Ang lakas yung makapagpa-dark ng kilikili. Kaya, ayan, tinigil ko na yung shave. So, pumunta naman ako sa pagpa-plak. Ang na-experience ko naman sa pagpa-plak is nakaka-chicken skin siya. Doon ako nagkaroon ng chicken skin talaga. Sa iba, okay lang mag -plak. Hindi sila nag-chicken skin sa plak kasi maninipis lang yung strands ng buhok nila. Pero sa akin, be, ang kakapal kasi. Kaya kapag nagpa-plak ako, ayun, time goes by, nagka-chicken skin na din ako. And then, yung hot 
wax, yung hot wax kasi, nagpapaganyan ako dati. Pero kasi itong hot wax na to, hindi siya masyadong recommend kasi yung mga may init, ayan kasi nakakapagpadarken ng skin. So, habang pawax ka ng pawax, ganyan, unti-unti din nagdadarken yung skin mo. So, mga bitches ko, ang pinaka-pinaka-recommend ko sa inyo para matanggal niyang buhok sa underarms nyo is mag-cold wax or mag-laser kayo. And yes, guys, nagla-laser po ako. Two months na ata ako nagla-laser ng kilikili ko, mga ilang sessions na yun. Nakaka-10 sessions na ata ako, ganun. And guys, I should say na ngayon, hindi na masyadong tinutubuan ng buhok yung kilikili ko. Like, sobrang bagal niya ng tubuan. Kasi yung dati yung nagko-cold wax ako, ganun. Ang bilis talaga akong tubuan ng buhok lagi sa kilikili. Like, mga two days, ayan, may mga patubo na. Alam mo, yun yung mga kate, ganun. Kaya, ayun, I decided na mag-laser na. And if you would ask kung saan ako nagpapalaser, nagsiself-laser or self-service lang po ako ng laser. Ako lang po gumagawa sa sarili ko. And yung laser na yun ay binili ko sa Lazada. Pero if ever, ilalagay ko yung link sa description box. So, lagi na po ako nagla-laser. And effective talaga siya, I swear. Okay, so for the second one naman, yung ginagawa ko is hindi ako nagkukuskos ng kilikili. Ang mindset kasi natin, di ba, kapag ginakayod mo na ganyan, mas mawawala yung pagka-dark niya or yung mga dead skin cells niya, ganun. Pero hindi. Kasi the more na kinukuskos mo siya, the more na-irritate yung skin mo. And kapag na-irritate yung skin natin, ayun yung nag-lead sa dark. Or pag darken ng skin. So, yun guys, I recommend na wag niyong kuskus-kuskusin yung kilikili nyo kasi ito sensitive yan. Okay, so ayun, kung hindi naman tayo nagkukuskus ng ating kilikili, paano naman natin siya i-exfoliate or paano natin tatanggalin yung dead skin cells? Okay, so anong ginawa ko? Ako po ay naghanap ng mild pero effective na exfoliator. And currently, ito pala yung ginagamit ko. Ayan, ito yung sa fresh na milk white body scrub. Pero mamaya ko na explain yung pinaka-product. And guys, if ever na mag-scrub kayo, wag yung madiin din, wag yung todo scrub kasi yung mga exfoliator exfoliator or scrub na yan. Meron niyang ingredients na kusang nag exfoliate kahit hindi mo siya diinan ng ganyan or todo kayot ka dyan. Kasi kung effective na scrub talaga yan, it will do its job. So what you gonna do is to gently rub it with the exfoliator, ganun. Para lang matanggal yung mga dead skin cells natin saka para mas malighten na din siya. And I think yung last na i-share ko sa inyo is to treat your underarm like your face. Yung skin natin sa face and yung skin natin sa underarm sa hindi yan nagkakalayo. So ang mas-share ko lang sa inyo is like your face, ayan, all always, always be gentle to your skin dito sa underarm. Yung pagpapahit ko lang sa kanya, ayan, gentle lang with love, ganun. Pamper them, ayun, give them a skin care. Yes, mga bitches ko, you heard it right. nag skin care po ako sa aking underarms. Kung sa skin care natin dito sa ating mukha ay may toner, may moisturizer, ganun, meron din sa aking underarms. And I think, guys, that is one of the main reasons kung bakit mas umi-improve, mas nag-lighten yung skin ko sa underarm. And guys, I think dahil din yun sa mga products na na-discover ko and ginagamit ko din ngayon. Kasi nung simula nung ginamit ko sila, unti-unti na talagang naglalighten and nag-change yung underarms ko. So for that, ayun, doon na tayo sa mga products na ginagamit ko for my underarms. So ang unang product, ito guys, hindi na to bago sa aking channel. Ito lang talaga yung lagi kong pinapakita. Ito yung dahilan kung bakit ako pumuti, ganun. At kasama na to sa glow up story ko, be. So kung dati ka na sa channel ko, alam na alam mo na to. So ayan siya. So ito yung Dr. Alvin na Glutacogic Soap. And actually guys, I'm currently selling this on my Instagram shop na ayan. And then, nilalagay ko na lang din yung link sa baba para mas madali yung mahana. So, ayan guys, ito pa rin po, no? Lagi kong sinasabi sa inyo, ito talaga yung holy grail ko. And ever since, ito lang yung naging sabon ko talaga na pinakahiyang sa akin. Basta sobrang love na ng skin ko tong Dr. Alvin. Since high school hanggang ngayon, ayan, ito pa rin yung ginagamit ko. So, ito kasi yung soap na to, dinidirekta ko na siya mismo sa aking kilikili, ganyan. And then, after that, iiwan ako na siya ng 3 to 5 minutes. So, ganun lang yung ginagawa ko sa soap na to. And guys, this is very effective sa pagpapapute. Okay, so after ng soap ko, doon naman tayo sa aking exfoliator. So, ayun, sinabi ko na kanina. So, this is the fresh na milk white body scrub. So, guys, ito kasi yung kaibahan nito sa mga scrubs na nagamit ko before. Ito kasi nagbibigay siya ng moisture. Alam mo yung nag-iiwan siya ng moisture. Kapag kasi yung dating mga scrubs na ginagamit ko is parang dry siya. Dry yung finish, parang ganon. Pero ito, hindi. Kasi ito, guys, it exfoliates. Pero at the same time, it gives moisture sa katawan mo, ganon. Kaya nung simula nung trinay ko to, ito na din yung ginagamit ko hanggang ngayon. Like, yes, nakakapag-exfoliate siya. And yes, gentle lang siya. Kaya perfect na perfect siya sa underarm. At hindi lang sa underarms, pwede mo din siya gamitin sa body. No alcohol included. Super mild na mga ingredients. And pwedeng-pwede sa kahit anong skin type. Ayan, ganyan yung pinakaitsura ng product niya, guys. Malapot na may parang may mga ganyan-ganyang beads. And then, guys, ang bango niya din. Amoy milk talaga siya, literal. Bango? And then, ito, yung price niya is 169 pesos lang for 200 ml. Madami na yung 200 ml na yun. Okay, guys. So, after ko naman i-exfoliate ang aking skin, ayun, nagto-toner po ako ng aking underarm. Yes, and I know it may be unusual kapag nagto-toner ka ng underarms mo. Pero guys, it works and it effectively lightens the skin. It helps lighten the 
skin and it helps smoothen the skin especially sa product na to which is this one. Ayan, so this is the Jeju Aloe Eyes with pH 5.5 toner. So guys, ito po yung ginagamit ko at yung unang ginamit kong toner sa aking kilikili na walang kahit anong negative na nangyari, walang kahit anong side effect. Ayan, ito talaga yung toner na humiyang ngayon sa aking kilikili. So kahit first time ko tong gamitin sa underarms ko ay hindi ako natakot kasi unang-una it's alcohol free and yung mga ingredients nila it's natural lang. And guys, take note din kayo dito kasi this product has Centellia Asiatica plus Niacinamide which is inihil nila yung mga problems sa skin mo. Nilalighten nila yung mga dapat ilighten sa skin mo. Ini-even nila. Ganon. Kaya tiwala na din ako dito kasi una nagamit ko na din to sa face and okay naman siya sa face. So trinay ko naman siya gamitin sa underarm ko which is naging okay talaga. Hindi siya malagke and mabango-mabango din siya. And actually lahat naman ng products ng Fresh talagang mabango. So ito guys, nung trinay ko siyang i-toner sa aking underarm so unti-unti ko na nakikita talaga yung pagbawas ng shadows dito sa aking underarm arms. Kasi ngayon, ayun talaga yung pinaka-problema ko na lang sa underarms ko, which is yung shadows and yung chicken skin. So, ito talaga nababawasan nyo na yung shadows sa ano ko. Sa underarms ko, like, ayan, meron lang lang siyang konting mga shadows. Kaya guys, if you're still finding a product for your underarms, ayun, ito talaga yung marirecommend ko sa inyo. So, for the next and the last product na ina-apply ko sa aking underarms, ay itong moisturizer. Yes, nag-moisturizer din ako. Mm. So, ito yung ginagamit ko. Ayan, yung sa fresh na Jeju Aloe Eye. And guys, this one I swear, ito ngayon yung nakakatulong sa akin para ma-minimize yung chicken skin dito sa underarms ko. Yung chicken skin ko noon, mas visible siya dati, mas halata siya. Pero ngayon, habang patuloy na patuloy ko itong ginagamit, nami-minimize na siya. As in, hindi na sila masyadong parang nakaangat, gano'n. Basta araw-araw ko lang ito nilalagay. And then, ito din yung pinili kong moisturizer for my underarms kasi madali lang siyang ma-absorb. Kasi lagay mo lang dyan, ayun, konting tapat sa electric pa. Tapos, absorb na kagad siya. So, this one is also alcohol-free and paraben-free. And guys, yung feeling niya din kapag ina-apply mo sa skin mo, meron siyang cooling effect. Hindi siya malagke. And hindi siya mabigat sa skin. Alam mo yun, meron kasing mga gel na kapag ina-apply mo, parang nakaka-bother. Siyempre, lalo na ngayon, mainit. Pero yun, magaan lang talaga siya sa skin. Basta guys, I swear, ito yung nakakatulong sa akin ngayon sa pagpapalesa ng chicken skin ko. Trust me, if it works sa akin, paano pa kaya sa inyo? So, if yung main problem nyo is talagang chicken skin, ayan, I recommend you to buy this one. So, yun guys, itong apat na to, yung skincare na ginagamit ko sa aking underarm na I should say, nagbibigay na talaga ng difference sa aking kilikili. Difference in color, difference in texture. Hindi ako nagpawis sa kanila, hindi ako nagka-odor, ganon. And yeah, yun yung mga ways and yung mga products. Ayan, itong apat na to. Yung dahilan kung bakit nag-improve yung condition ng aking leki-leki from dark to this one. And yeah, yun lang naman yung share ko sa inyo about my underarms and how I treat them. So, sana yung mga binanggit ko dito ay talagang makatulong sa inyo. And also, sana may mga nakuha din kayong informations from this video. So, there ayun, grabe guys. Sobrang proud lang ako sa sarili ko. Kasi for me, achievement to, na finally nakakuha ko ng lakas ng loob. Para i-share sa inyo tong one of my biggest insecurities talaga dati. Wala lang, share ko lang po, no? Kasi kahit alam kong parang hindi to yung ideal kilikili go na gusto ng lahat, ganon. Hindi to yung perfect na kilikili. I'm still proud of myself. And I think that's enough. And I'll end this video right here. So guys, thank you, thank you so much for watching. Don't forget to hit the like button if you enjoyed this video. And if hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, bakit? Channel lang pero mag-subscribe ka na and I'll see you on my next video. Bye!